ഗപ്പി സിനിമ എപ്പോഴും ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കളർഫുൾ ഫ്രെയിമുകളും പാട്ടുകളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും നായകന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് മുതലെടുക്കുന്ന മാസ് സീനുകളും അടങ്ങിയ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തതയുള്ള ലൊക്കേഷനുകളും പലപ്പോഴും വിഷ്വൽ ട്രീറ്റായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് മണിരത്നത്തിന്റെയും പ്രിയദർശന്റെയും കമലിന്റെയും ഒക്കെ സിനിമകൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ലോകത്ത് തനിക്ക് സ്വന്തമായി ആകെയുള്ള രോഗിയായ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഗപ്പി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കുട്ടിയും അവന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്ന എഞ്ചിനീയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കലഹങ്ങളിലൂടെ പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ പോകുന്ന സിനിമയിൽ തങ്ങളുടെ ദുർവാശി കൊണ്ട് കുട്ടിയും എഞ്ചിനീയറും ഒരേപോലെ വില്ലൻ സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ കാണിച്ചു തരുന്നു ഒരു പയ്യനോട് ക്ഷമിക്കാൻ മടി കാണിച്ച എഞ്ചിനീയർ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചയാളുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമിക്കുന്നിടത്ത് പ്രേക്ഷകൻ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫീൽ ഗുഡ് മാത്രമല്ല ഒരു മനോഹരമായ കടലോര ഗ്രാമവും അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന റെയിൽ പാളവും റെയിൽ ക്രോസും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മലകളും ആ ചുറ്റുപാടിനോട് ചേർന്ന ഓറഞ്ച് കളർ ടോണുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഫ്രെയിമുകളും നൽകി പ്രേക്ഷകന് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് കൂടി സമ്മാനിച്ച സംവിധായകന്റെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും സിനിമയായി മാറിയ ഗപ്പി ഈ ദശകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്താമത്തെ സിനിമയായി ചേർക്കുന്നു സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ പുറംനാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന അതിഥികളെ സ്നേഹത്തോടും തെല്ല ആദരവോടും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ രീതിയാണ് തങ്ങളുടെ അയൽവീട്ടിൽ വരുന്ന അപരിചിതർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പരിചിതരായി മാറുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് മലപ്പുറത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സുഡാനിക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം സുഡാനിയോടൊപ്പം പ്രേക്ഷകനും പരിചിതരാവുകയും അവരുടെ ഹൃദയബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളും തിരിച്ചറിവുകളും സുഡാനിക്കൊപ്പം ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പുറത്തു വരുന്ന പ്രേക്ഷകന്റെയും കൂടെ ആവുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരന്റെയും സംവിധായകന്റെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും സിനിമയായി മാറുന്ന സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ ഈ ദശകത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ മികച്ച സിനിമയായി ചേർക്കുന്നു ഇഷ്ക് തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പരമാവധി ഇരയെ വേട്ടയാടുന്ന വേട്ടക്കാരനും എതിൽ നിന്നും ഏൽക്കുന്ന മാനസികാഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇര തിരിച്ച് തനിക്ക് സംഭവിച്ച അതേ സന്ദർഭം സൗകര്യപൂർവം വേട്ടക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കെണിയൊരുകി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന തീമിൽ വന്ന ശ്രദ്ധേയമായ സ്പാനിഷ് മൂവിയായ വൈൽഡ് ടൈൽസിലെ പോലെ അതേ മികവോടെ വേട്ടക്കാരൻ അവസാനം ഇരയാവുകയും ഇര വേട്ടക്കാരനായി മാറുകയും പ്രേക്ഷകനെ വേട്ടക്കാരന്റെ ഒപ്പം നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമയായി മാറുന്ന ഇഷ്ക് ഈ ദശകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എട്ടാമത്തെ സിനിമയായി ചേർക്കുന്നു ജെല്ലിക്കെട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജന്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെയൊക്കെ സ്വതശുദ്ധമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയായിരിക്കും അവയുടെ ക്യാരക്ടർ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന നിയമം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തങ്ങളെക്കാൾ ബലവാനായ പ്രതിയോഗിയുടെ അടുത്തും മൃഗങ്ങൾ ഉദയത്വം കാണിക്കില്ല കഴിവതും ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തരം കിട്ടിയാൽ കൂട്ടം കൂടി തന്നെക്കാളും വലിയ പ്രതിയോഗിയെ വകവരുത്തുന്നതും ഒക്കെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം ഇനി മനുഷ്യന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ നേരെ മറച്ചായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷവും അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കില്ല അവന്റെ യഥാർത്ഥ ക്യാരക്ടർ സമൂഹത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളെയും പേടിച്ച് മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ മൃഗീയ വാസന തനിക്ക് അനുയോജ്യമായ അവസരത്തിൽ മറനീക്കി പുറത്തു വരുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ വന്യതയെക്കാളും എത്രയോ കാടത്തമായിരിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ചിത്രമാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് പ്രകൃതി സഹജമായ തന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഓടുന്ന പോത്തും അതിനെ തങ്ങളുടെ ആജന്മ ശത്രുവായി കണ്ട് അതിനെ കൂട്ടം കൂടി വകവരുത്താൻ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയും കാണിച്ചു തന്ന് മനുഷ്യൻ അവസരവാദിയായ മൃഗമാവുന്ന കാഴ്ച പറഞ്ഞു വച്ച സംവിധായകന്റെയും എഴുത്തുകാരന്റെയും സിനിമയായി മാറുന്ന ജെല്ലിക്കെട്ട് ഈ ദശകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ മികച്ച സിനിമയായി ചേർക്കുന്നു തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷി സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ കള്ളനാവേണ്ടി വരുന്ന നന്മ അവശേഷിക്കുന്ന കള്ളനും അതിലും മേലെ നന്മയുള്ള ഉടമയുടെയും ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്രവാർത്ത വായിക്കുന്ന പോലെ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമയായി മാറുന്ന തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും ദശകത്തിലെ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഒരു കരടി ബൊമ്മയോ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കി
തന്നോടെപ്പോഴും കൂട്ടുകൂടുന്ന തന്റെ എല്ലാ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനായി അവർ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓഫാക്കി വയ്ക്കാൻ ഇതെന്താ വല്ല മെഷീനുമാണോ എന്ന് ഭാസ്കര പൊതുവാൾ കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് തന്റെ മകനോട് പറയുമ്പോൾ മകനിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കുറഞ്ഞ് തനിക്ക് സഹായിയായി കിട്ടിയ ഒരു മെഷീനെ ജീവനുള്ള തന്റെ മറ്റൊരു മകനായി തന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തന്റെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തനായ കൂട്ടുകാരനായി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒറ്റപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ ആ വൃത്തൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകൻ നൊമ്പരത്തോട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സംവിധായകന്റെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും സിനിമയായി മാറുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഈ ദശകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ മികച്ച സിനിമയായി ചേർക്കുന്നു മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം നാം എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും തോറ്റുപോയവരാണ് എല്ലായിടത്തും ജയിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ല തോറ്റവനല്ലേ തോറ്റവന്റെ വേദന അറിയൂ പുണ്യാള പ്രാഞ്ചി ഏട്ടനും മഹേഷ് ഏട്ടനും ഏകദേശം ഒരേപോലാണ് രണ്ടുപേരും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ സ്വത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ പ്രാഞ്ചി ഏട്ടൻ സമ്പന്നനാണേൽ മഹേഷ് ഏട്ടൻ തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രണ്ടുപേരും ചില കാര്യങ്ങളിൽ തോറ്റ് മനസ്സുടഞ്ഞവരും പിന്നീട് ജീവിതത്തിലെ തിരിച്ചറിവിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി അവസാനം മനസ്സ് നിറഞ്ഞവരും ആകുന്നു എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മഹേഷ് ആവുന്നത് കൊണ്ടും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ പുതിയൊരു ആഖ്യാന രീതി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സിനിമ ആയത് കൊണ്ടും പ്രാഞ്ചി ഏട്ടനെ മാറ്റി സംവിധായകന്റെയും എഴുത്തുകാരന്റെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും സിനിമയായി മാറുന്ന മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഈ ലിസ്റ്റിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നു ഈ മയോ സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്റെ അപ്പന് താൻ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ മുൻപിൽ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനും തയ്യാറാകുന്ന നായകൻ സംവിധായകൻ തീർത്ത ഒരു കവിതയായി നിൽക്കുന്ന ഈമോയോ ആണ് ഈ ദശകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ ദൃശ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മയില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അടുക്കളയിൽ കയറി കൈതട്ടി മറിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുക ആ തെറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാനും പിന്നെ അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറ്റിയതാണെന്ന് അമ്മയെ ധരിപ്പിക്കാനുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രമം നമ്മുടെ ഈ മാനസിക നില മുതലെടുത്താണ് സംവിധായകൻ ദൃശ്യത്തിലെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മനോസങ്കടം പ്രേക്ഷകന്റെ കൂടെ മനോസംഘർഷമാക്കി തീർക്കുന്നതും നമുക്കെല്ലാം ഈ കഥാപാത്രങ്ങളോട് ഒരു മെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൈവരുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ കഥയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ വിവിധ ഭാഷയിൽ മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയപ്പോഴെല്ലാം അത് വിജയകരമായി മാറിയതും മൂന്നാമത് ഭാഷക്കാരന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ സിനിമ പൂർണമായും ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ സിനിമയായി തന്നെ അറിയപ്പെടുകയും ഈ ദശകങ്ങളിലെ മികച്ച സിനിമകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു അവധി ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ബീച്ചിൽ പോവാനോ സിനിമയ്ക്ക് പോവാനോ അങ്ങനെ പലതുമാവും എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം അവരുടെ മുറിയിൽ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാനും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും ഒക്കെയായിരിക്കും അവർ അതിൽ നൂറ് ശതമാനം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നും ഉണ്ടാവും അതായത് മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യ സന്തോഷം വിഭിന്നമാണ് ഈ സ്വകാര്യ സന്തോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല മറ്റൊരാൾക്കുള്ളത് എന്ന് വരച്ചു കാണിച്ച ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അധികം ആരും പറയാത്ത ഈ ആശയം പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത് ഒരു ഭാഷാകാരന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൂർണമായും എഴുത്തുകാരന്റെ സിനിമയായി മാറുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന സിനിമ